Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Leo kwenye studio tumebahatika kumpata Lilian Mtakiawa kutoka mwenye asli ya Kitanzania na ni mwana mitindo lakini yeye mwenyewe atatueleza kilichomleta hapa Washington DC na mambo ambayo anafuatilia katika maisha. Karibu sana Lilian. Asanteni sana. Nimefurahi kuwa hapa leo. Sasa karibu sana kwenye studio za uh, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Voice of America hapa Washington. Lakini nini kimekuleta hapa mjini Washington? Kitu ambacho kimeleta hapa kwa kweli ni upendo wa nchi yangu. Nataka kupeperusha bendera ya Tanzania. Nimekuja kwenye mashindano ya Miss Africa USA. Unaposema Miss Africa USA, hebu fafanua kidogo eh, ni mtanzania, unawakilisha Tanzania na pale pia nimesikia jina USA. Hebu tueleze kwamba uhusiano wa Miss Tanzania na, 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 na Marekani eh, unakuwa ni upi sasa pale? Ndiyo, nilikuwa kwenye mashindano ya Miss Tanzania USA yalitokea September nikashinda kwa hiyo tukaenda kwenye mashindano ya Miss Africa USA wanatafuta binti wa Kiafrika ambao wanaishi Marekani kwa hiyo kulikuwa kuna binti 14 nchi mbalimbali kama Nigeria, Cape Verde, Cote d'Ivoire tumekutana wote tukapambana wote na Tanzania tukawa watatu uh, katika hafla ambao umehudhuria ambao umesema imekuleta hapa DC ilifanyika lini na uliibuka ukiwa katika kiwango gani ilifanyika juzi hapo uh, Bowie State University na nikaibuka nimepata Miss Congeniality yani ni yule msichana ambaye ana ana, ana roho nzuri anajua kusaidia wenzake kwa hiyo wenzangu wamenichagua kuwa Miss Congeniality na pia nikaibuka kuwa second princess ambayo ni mtu wa tatu umetaja kwamba ni mashindano ya wasichana wa rembo wanaoishi hapa Marekani unaishi katika jimbo gani hapa Marekani naishi jimbo linaloitwa California nimeishi huko miaka moja nafanya kazi kama muuguzi huko tunaita registered nurse kwa hiyo nina passion kubwa kwenye mambo ya afya kwa hiyo kama kuna haya mashindano ni urembo lakini sio urembo tu lazima uwe na lengo kwa hiyo lengo langu ni kufanyia kazi mambo ya malaria hebu tueleze kidogo safari yako hii ya, ule, ya, ya urembo ilianza vipi na vipi ikafika kwamba mimi sasa ninaweza nikaenda kwenye mashindano ya urembo Ilianza mwaka jana nilikuwa kila siku nasema jamani natamani Tanzania wa Tanzania na sisi tuonekane tunafanya vitu vikubwa na sisi watu wajue ni, ni wakina nani kila nikiongea na watu nikiwaambia nimetoka Tanzania wanasema Tasmania nasema hapana nimetoka Tanzania Tanzania ni wapi karibu na Kenya ah Kenya napajua lakini nikasema lazima nichukue nafasi hii na mimi kuwakilisha nchi yetu kuonyesha watu na sisi wa Tanzania tuna tuna confidence yani tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa ndio maana nikaingia kwenye mashindano. Hebu nieleze na waeleze watazamaji nini hasa wanaangalia wakati wanapochagua ama kukagua wale wana mitindo au warembo. Kama nilivyosema ndio urembo unachangia lakini unatakiwa uwe zaidi na urembo uwe na akili ya kuonyesha utafanya nini kusaidia nchi yako. Kuna jambo moja ama swala ambalo husumbua watu wakishapata umaarufu ama jina likiimarika sana. Na mara nyingi nakuwa pale ndio mwanzo wa kuporomoka kwa maisha ya mtu. Wewe umejipanga vipi kwamba sasa sifa umeipata, umejulikana kote ulimwenguni kujiweka pamoja bila kutetereka kwa kwamba sasa umepata umaarufu. Kitu ambacho kinanisaidia mimi ni mtu wa kusoma sana, napenda kusoma neno la Mungu. Napenda kujikumbusha nia yangu ni kwa nini nafanya kitu sio kufanya tu nafanya bila mpango kwa hiyo nikijikumbusha kuwa nia yangu ni kusaidia watu siwezi kukaa tu kuangalia eh hey, nimepiga picha leo niko kwenye TV nikukumbuka nia yako ni nini hata ukienda kulala usiku ujikumbusha kesho siendi kutafuta superstar naenda kutafuta ni jinsi gani naweza kutumia kicho hii position kusaidia watu wengine nadhani nikiendelea kujikumbusha hilo sita sitapotea kwenye hayo mambo ambayo umesema watu wanapotea kuna wengi sana warembo wako Marekani na wengine wako Afrika ambao wanatamani kuwa kama wewe mm. una mawaidha gani tu kwa kifupi kwao ambayo yanaweza yakawaelekeza kuwa kama wewe siku moja mimi kitu ambacho ningewapa ni kuambia ujiamini kitu chochote ukifanya maishani usiangalie mazingira mtu anakuambia uwezi kufanya hivyo wewe umezaliwa hapo hata una hela usiangalie mazingira wewe tu moyoni mwako uangalie kitu unachotaka kufanya ukajiamini na ukijiamini ufanye nashukuru sana kwa muda wako sana. kutoka hapa studioni tulikuwa naye mgeni wetu Lilian Mtakiawa ambaye ni mwanamitindo pia wengine wanasema ni model na yeye ni Miss Tanzania, Tanzania. 
USA. USA. <laughs> Yeye anawania akiwa mtanzania lakini anaishi hapa Marekani.